அனைவருக்கும் வணக்கம் மனித உறுப்புகளிலேயே இதயம் மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு உச்சந்தலை முதல் பாதம் வரை இரத்தத்தை உடலுக்கு செலுத்துவதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது இதயம் ஒருவருக்கு இதய ஆரோக்கியம் என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது இதயம் ஆரோக்கியமா செயல்பட்டால்தான் உடல்ல அனைத்து உறுப்புகளும் சீரா செயல்பட முடியும் சமீப காலமா இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதிகமா காணப்படுது குறிப்பா ஹார்ட் அட்டாக் கார்டியோ அரெஸ்ட் பிரச்சனையால அதிகம் பேர் மரணம் அடைஞ்சிட்டு வராங்க கன நேரத்துல இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கவும் இருதயத்தை பலப்படுத்தவும் நாம எந்தெந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் என்பதை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க உணவை மருந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நாங்க எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஒன்று வால்நட்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கையளவு வால்நட்ஸ சாப்பிட்டு வந்தா இதய நோயின் அபாயத்தை பாதியா குறைக்கலாம் வால்நட்ஸ்ல ஏராளமான நல்ல கொழுப்புகள் இருக்கு சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகளுக்கு பதிலா மோனோ அன் சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகளை உட்கொண்டா உடல்ல இருக்க கெட்ட கொலஸ்ட்ராலின் அளவு குறைந்து நல்ல கொலஸ்ட்ராலின் அளவு அதிகரிக்கும் மேலும் வால்நட்ஸ்ல ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகமா இருக்கு வேணும்னா பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா ஆலி விதை சியா விதைகள் போன்றவற்றையும் அன்றாடம் சாப்பிடலாம் இரண்டு சால்மன் மீன் சால்மன் மீன்ல ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலங்கள் ஏராளமான அளவுல நிறைந்திருக்கு ஒமேகா த்ரீ ரத்தம் உறைவதை தடுத்து சீரான இரத்த ஓட்டத்திற்கு வழிவகுக்குது மேலும் இது இதய நோய்க்கு வழிவகுக்கும் ட்ரைக்ளசரைடுகள் என்னும் ஒரு வகை கெட்ட கொழுப்புகளின் அளவை குறைக்குது எனவே வாரத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு முறையாவது சால்மன் மீனை உணவுல சேர்த்து வாங்க ஒருவேளை சால்மன் மீன் கிடைக்கலன்னா மதி மற்றும் காணாங்கழுத்தை போன்ற மீன்களையாவது சாப்பிடுங்க மூன்று கொழுப்பு குறைவான பால் அல்லது தயிர் இயற்கையா கிடைக்கக்கூடிய பால் பொருட்களை பொட்டாசியம் அதிக அளவுல இருக்கு அதனால தினமும் உணவுல பால் பொருட்களை சேர்த்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் இது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் எப்போது ஒருவர் கொழுப்பு குறைவான பால் அல்லது பால் பொருட்களை தேர்ந்தெடுத்து உட்கொள்கிறாரோ அப்பொழுது அவங்களுடைய உடல்ல கெட்ட கொலஸ்ட்ராலின் அளவு அதிகரிக்காம குறைந்து இருக்கும் சோ இதயம் ஆரோக்கியமா இருக்க வேண்டும் என்றால் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால கட்டுப்பாட்டுல வைத்திருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் நான்கு கொண்டை கடலை கொண்டை கடலை மற்றும் இரத பருப்பு வகைகள்ல அதிக அளவுல கரையக்கூடிய நார்ச்சத்துக்கள் இருக்கு இந்த வகை நார்ச்சத்து கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கும் ஒருவேளை கேன்கள்ல அடைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் பீன்ஸ்களை வாங்குவதா இருந்தா அதுல சோடியம் குறைவா அல்லது உப்பு சேர்க்காததா பார்த்து வாங்குங்க ஏன்னா சோடியம் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் அப்படியே உப்பு சேர்க்கப்பட்டிருந்தா அவற்றை நீர்ல நன்கு கழுவி பிறகு பயன்படுத்துங்க கரையக்கூடிய நாச்சத்துகளானது கொண்டை கடலையில மட்டும் இல்லைங்க கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் ஆப்பிள் பேரிக்காய் போன்றவற்றிலும் இருக்கு எனவே தினமும் ஏதேனும் ஒரு நாச்சத்து உள்ள உணவை சேர்த்துக்கோங்க ஐந்து ஓட்ஸ் ஓட்ஸில் பீட்டா குளுக்கான் என்னும் ஒரு வகை நாச்சத்து இருக்கு இது கெட்ட கொலஸ்ட்ரால குறைக்கும் ஒன்றரை கப் வேக வைத்த ஓட்ஸ்ல கெட்ட கொலஸ்ட்ரால குறைக்க ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவு பீட்டா குளுக்கான் இருக்கு இந்த பீட்டா குளுக்கான் பார்லி கடற்பாசி போன்றவற்றிலும் ஏராளமான அளவுல நிறைந்திருக்கு இதனால வாரத்திற்கு மூன்று முறை ஓட்ஸ் சாப்பிடுவத வழக்கமாக்கி கொள்ளுங்க ஆறு ஆலிவ் ஆயில் மற்ற எண்ணெய்களை காட்டிலும் ஆரோக்கியமான எண்ணெயாக கருதப்படும் ஆலிவ் ஆயிலில் மற்ற உணவுப் பொருட்களை விட சாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகள் குறைவான அளவிலேயே இருக்கு விலங்கு பொருட்களில் இருந்து பெறப்படும் டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் உடல்ல கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அளவை அதிகரித்து தமனி சுவர்களில் கொழுப்புகளை படிய செய்து இரத்த ஓட்டத்தில் தடைய உண்டாக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆலிவ் ஆயில் பிடிக்கலன்னா சாஃப்ளவர் ஆயில பயன்படுத்தலாம் இவை உடலுக்கு எந்த தீங்கையும் விளைவிக்காது ஏழு டார்க் சாக்லேட் கோகோ என்னும் தாவரத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சாக்லேட்ல பிளேலோ நாள்கள் அதிகமா இருக்கு இது இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கவும் இரத்தம் உறைவதை தடுக்கவும் செய்து 
மேலும் இது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் போன்று செயல்பட்டு தமனி சுவர்கள்ல கெட்ட கொழுப்புகள் தேங்காம தமனிய சுத்தமா வைத்திருக்கு அதிலும் டார்க் சாக்லேட்லதான் அதிக அளவு பிளேலோ நாள்கள் மற்றும் குறைவான சர்க்கரை இருக்கு அதிக சர்க்கரை கூட இதய நோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது சோ சர்க்கரை குறைவான டார்க் சாக்லேட்டை பயன்படுத்துவது மிகவும் சிறந்தது எட்டு அவகோடா அவகோடா பழம் வழுவழுவென்று இருப்பதால அப்பழம் கொழுப்பு நிறைந்த பழம் போன்று காணப்படும் அவகோடா பழத்தில் கொழுப்புகள் அதிகம் இருப்பது உண்மதா ஆனா அதுல மோனோ அன் சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு என்னும் நல்ல கொழுப்பு அதிக அளவுல நிறைந்திருக்கு இது உடலினுள் உள்ள கெட்ட கொழுப்ப குறைக்கும் மேலும் இதுல உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் இதயத்தினுள் நாள்பட அழற்சியால் ஏற்படும் பெருந்தமணி தடிப்பு ஏற்படாம தடுக்கும் முக்கியமா அவகோடா பழத்துல கலோரிகள் மிகவும் அதிகமா இருக்கு சோ எடைய குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த பழத்தை அளவா எடுத்தா ரொம்பவே நல்லது ஒன்பது சிவப்பு திராட்சை சிவப்பு நிற திராட்சையில் ரெஸ்வேராற்றல் என்னும் ரத்தத்தில் உள்ள ரத்த தட்டுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்க உதவுது ரெட் ஒயன் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் என்று கூறுவதற்கு காரணம் என்னன்னா இது இந்த சிவப்பு திராட்சையை கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதால் தான் ஆனா எந்த ஒரு உடல் நல நிபுணர்களும் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த ரெட் ஒயினை குடிக்க பரிந்துரைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதுல ஆல்கஹால் சிறிதளவு இருக்கும் சோ ரெட் ஒயினை குடிக்க நினைச்சா உங்களுடைய மருத்துவர்கிட்ட கேட்டுட்டு குடிங்க பத்து தக்காளி தக்காளி இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் தினமும் ஒரு தக்காளிய பச்சையா சாப்பிட்டு வருவது ரொம்பவே நல்லது இதுல இருக்க லைகோபைன் விட்டமின் சி மற்றும் ஆல்பா மற்றும் பீட்டா கரோட்டீன் இதயத்தின் ஆரோக்கியமான செயல்பாட்டிற்கு அவசியமான சத்துக்களா அமைது குறிப்பா இதுல இருக்க விட்டமின்கள் பி ராடிக்கலால் இதயத்திற்கு ஏற்படும் அபாயத்தை தடுத்து இதயத்திற்கு நல்ல பாதுகாப்பை வழங்குது என்ன நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் இருதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்க என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட வேண்டும் என்பதை பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் இந்த பயனுள்ள வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் எங்களது வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க உணவை மருந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்ல ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்